எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தர்ஷன் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு ஆகிய தேதிகளுக்கான கரண்ட் அஃபேர் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட்டு கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரோம் நீங்கள் என்ன ஜாயின் பண்ணலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலிகிராம் லிங்க் கொடுக்குறோம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலன்னா டெலிகிராம் ஆப் ஓப்பன் பண்ணி நம்ம சேனல் நேம் ஸ்டடி வித் தர்ஷினி அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க முதல் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான ஐநாவின் பருவநிலை மாற்ற மாநாடு எங்கு தொடங்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ஸோ இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவின் பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டோட இருபத்தி எட்டாவது பதிப்பு வந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கப்பட இருக்கு யூஎன் கிளைமேட் சேஞ்ச் கான்ஃபரன்ஸ் ஐநாவின் பருவநிலை மாற்ற மாநாடு ஸோ காரணிங்க இப்போ இந்த ஆண்டு ஐநாவின் பருவநிலை மாற்ற மாநாட்டோட இருபத்தி எட்டாவது பதிப்பு வந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஏழாவது பதிப்பு எங்கு நடைபெற்றது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணிருங்க ஸோ இப்போ காரணிங்க இந்த மாநாடு நடைபெற உள்ள நிலையில இப்போ கரியமில வாயு வெளியேற்றம் தொடர்பான ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்ட பிரிவின் அறிக்கை அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்துட்டு வரலாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது கரிமுள வாயு வளிமண்டலத்தில் வந்து கரிமுள வாயு இருக்கு இந்த கரிமுள வாயு தான் நம்ம தாவரங்கள் உயிரினங்களுக்கு தேவையான வெப்பத்தை சூரியன்டேந்து பெற்றுத்தருது என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து மேற்கத்திய நாடுகளில் தொழில் புரட்சி ஏற்பட்டது ஸோ அந்த தொழில் புரட்சி காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா தொழிற்சாலைகள் வாகனங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்தது ஸோ இதனால் வெளியேற்றப்படக்கூடிய கரியமுள வாயு அளவும் அதிகரித்தது ஸோ இந்த கரியமுள வாயு அதிகரித்ததுனால சூரியன் தேர்ந்து அதிக அளவு வெப்பமானது ஈர்க்கப்பட்டது ஸோ இதனால் பூமி வந்து வெப்பமடைய ஆரம்பித்தது ஸோ பூமியோட வெப்பம் அதிகரித்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா அதோட விளைவாக பருவநிலை மாற்றமும் ஏற்பட்டது ஸோ இந்த பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க அளவுக்கு அதிகமான மழை வெள்ளம் வெப்ப அலை வறட்சி இது போன்ற இயற்கை பேடுகள் அதிக அளவு அடிக்கடி நடைபெற்று வருது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் பருவநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் பிரான்ஸ் நாட்டோட தலைநகரான பாரிஸில் வந்து ஐநா மாநாடு நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் தான் ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டாங்க என்ன ஒப்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள தொழில் புரட்சிக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட ஒன்று புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் மட்டும் கூடுதலாக இருக்கிற அளவுக்கு புவி வெப்பமேற்றத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் இந்த ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டாங்க ஸோ இந்த ஒப்பந்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா உள்ளிட்ட நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து நாடுகள் வந்து கையொப்பமிட்டது ஸோ புவி வெப்பமயமாதலை தடுக்கிறதுக்காகவும் கரியமுள வாயு வெளியேற்றத்தை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தான் இந்த ஒப்பந்தம் இந்த சர்வதேச ஒப்பந்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டது ஸோ நான் இந்த ஒப்பந்தத்தினால எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் காண முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த நிலை நீடிச்சிச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள நம்ம பூமியோட வெப்பமானது தொழில் புரட்சிக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இரண்டு புள்ளி ஐந்துல இருந்து இரண்டு புள்ளி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதிகரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிக்கையில ஐநா தெரிவிச்சிருக்க மேலும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள்ள இந்த இலக்கை எட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து உலக நாடுகள் வந்து அவங்களுடைய கரியமுள வாயு வெளியேற்றத்தை நாற்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் குறைக்கணும் அப்படின்னும் தெரிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா கரிமுள வாயு அளவு வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு இந்த அறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த நவம்பர் பதினேழாம் தேதி பார்த்தீங்கன்னா உலகின் வெப்பமேற்றம் வந்து இரண்டு டிகிரி செல்சியஸை தொட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த ஆய்வு அறிக்கையில் தெரிவிச்சிருக்காங்க இரண்டாவது கேள்வி ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு உரிமை பிரச்சாரம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ இப்போ உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு உரிமை அப்படிங்கிற பிரச்சாரமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு எவ்ரி ரைட் ஃபார் எவ்ரி சைல்டு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு உரிமை ஸோ சமீபத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள் வந்து இந்த ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு உரிமை அப்படிங்கிற பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு ஸோ மாணவர்களுக்கு வந்து சம வாய்ப்புகளை உறுதி செய்வதற்காக தான் இந்த பிரச்சாரமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு இந்த பிரச்சாரத்தோட கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா சமத்துவம் மற்றும் உள்ளடக்கம் சமத்துவம் மற்றும் உள்ளடக்கம் மூன்றாவது கேள்வி பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கான ஐநா முகமைக்கு இந்தியா டேஷ் கோடி நன்கொடை வழங்கியுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி ஒரு கோடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலஸ்தீன அகதிகளுக்கான ஐநா முகமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா
ஸோ அதில் இருபத்தி ஒரு கோடியே இப்போ இந்தியா வழங்கியிருக்கு இஸ்ரேல் ஹமா சமைப்புக்கு இடையே போர் நடைபெற்று வர்றதுனால அந்த போரில் அகதிகளாக இருக்கக்கூடிய பாலசீன மக்களுக்கு உதவுறதுக்காகவும் நிதியுதவி வழங்குறது நிவாரணம் வழங்கும் வகையிலையும் இந்த இருபத்தி ஒரு கோடியே இந்தியா வந்து இந்த ஐநா முகமை பாலசீன அகதிகளுக்கான ஐநா முகமைக்கு வழங்கியிருக்கு ஸோ இந்த பாலசீன அகதிகளுக்கான ஐநா முகமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்தியா வந்து இருநூத்தி முப்பது கோடியே நன்கொடையாக வழங்கியிருக்க அடுத்து இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்துருப்போம் காசால வந்து பாலசீனியர்களுக்கு ஆறு புள்ளி ஐந்து டன் மருத்துவ உதவியும் முப்பத்தி ரெண்டு டன் பேரிடர் நிவாரணப் பொருட்களையும் இந்தியா வந்து அனுப்பியிருக்க நான்காவது கேள்வி சமீபத்தில் காலமான எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் கீழ்கண்ட எதனுடன் தொடர்புடையவர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மருத்துவர் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரபல கண் மருத்துவ நிபுணரான எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் அவர்கள் வந்து காலம் இருக்காரு எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் ஃபவுண்டர் ஆஃப் சென்னை சங்கர நேத்ராலயா பாசசபை ஸோ டாக்டர் எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் இவர் வந்து கண் மருத்துவத்தில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியவர் இவர் ஒரு பிரபல கண் மருத்துவ நிபுணர் மேலும் இவர் வந்து சங்கர நேத்ராலயா மருத்துவ குழுமத்தோட நிறுவனர் ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இவருடைய எண்பத்தி மூன்றாவது வயதில் காலம் இருக்கார் ஸோ இவருடைய சேவையை பாராட்டி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசு பத்மஸ்ரீ மற்றும் பத்மபூஷன் ஆகிய விருதுகள் வழங்கியிருக்கு மேலும் டாக்டர் பி சி ராய் விருதுகளும் இவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது கேள்வி உணவு பதப்படுத்தும் திட்டத்தில் சிறந்த செயல்திறனுக்கான விருதினை தமிழகத்திற்கு வழங்கியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி திரௌபதி முர்மு ஸோ நம்ம இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் உணவு பதப்படுத்தும் திட்டத்தில் சிறந்த செயல்திறனுக்கான விருதை நம்ம தமிழகத்துக்கு வழங்கியிருக்காங்க வேர்ல்டு ஃபுட் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உலக உணவு திருவிழாவானது நவம்பர் முதல் வாரத்தில் நடந்திருக்கு ஸோ இந்த உலக உணவு திருவிழாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரதமரின் உணவு பதப்படுத்தும் குறு நிறுவனங்களை முறைப்படுத்தும் திட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்டமைக்காக நம்ம தமிழகத்துக்கு விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விருதை வந்து குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு அவர்கள் தான் வழங்கியிருக்காங்க ஆறாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் புதிய அதிபராக ஜேவியர் மிலை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி அர்ஜென்டினா ஸோ இப்போ அர்ஜென்டினா நாட்டோட புதிய அதிபராக ஜேவியர் மிலை அப்படிங்கிறவர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஜேவியர் மிலை எலக்டரஸ் அர்ஜென்டினாஸ் நியூ பிரசிடென்ட் ஸோ ஜேவியர் மிலை என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அர்ஜென்டினா நாடோட புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீத வாக்குகளோடு இந்த அர்ஜென்டினா நாட்டோட புதிய அதிபராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரு ஸோ இந்த ஜேவியர் மிலை என்பவர் பார்த்தீங்கன்னா வலதுசாரி சிந்தனையாளர் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர் வலதுசாரி சிந்தனையாளர் அப்படின்னா பழமைவாத கருத்துக்களை ஏற்கக்கூடியவங்க தான் வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் இதுவே இடதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் அப்படின்னா நவீனத்தை ஏற்கக்கூடியவங்க ஏழாவது கேள்வி ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் நோவக் ஜோக்கோவிச் எத்தனையாவது முறையாக சாம்பியன் ஆனார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஏழாவது முறை ஸோ இப்போ ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா செர்பிய வீரர் நோவாக் ஜோக்கோவிச் வந்து ஏழாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு நோவாக் ஜோக்கோவிச் பிரேக்ஸ் ரோஜர் ஃபெடரர்ஸ் ரெக்கார்ட் டூ வின் செவன்த் ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஸோ இப்போ இத்தாலியில் வந்து ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியானது நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் ஒற்றையை பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா நோவாக் ஜோகோவிச் சாம்பியனாக இருக்கார் நோவாக் ஜோகோவிச் பார்த்தீங்கன்னா இத்தாலி நாட்டின் வீரர் ஜானிக் சின்னரை வீழ்த்தி இந்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்காரு ஸோ அதன்படி இந்த ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் நோவாக் ஜோகோவிச் சாம்பியன் ஆகிறது இது ஏழாவது முறை எத்தனையாவது முறை ஏழாவது முறை இதுக்கு முன்னாடி சுவிட்சர்லாந்து வீரர் ரோஜர் ஃபெடரர் வந்து இந்த போட்டியில் ஆறு முறை சாம்பியன் ஆனதாக ஒரு சாதனையாக இருந்தது இப்போ இந்த ரோஜர் ஃபெடரரோட சாதனையை நோவாக் ஜோகோவிச் முறியடிச்சு ஏழாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு அடுத்து இந்த ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் ஜானிக் சின்னர் வந்து இரண்டாம் இடத்தை பிடிச்சிருக்காரு அடுத்து இந்த ஆண்டு நடப்பு சீசன் டென்னிஸ் விளையாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நடப்பு சீசனில் பார்த்தீங்கன்னா நோவாக் ஜோக்கோவிச் வந்து ஆஸ்திரேலிய ஓப்பன் ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் உள்ளிட்ட கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்றிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலிய ஓப்பனில் இந்த ஆண்டு வந்து பத்தாவது முறையாக நோவாக் ஜோக்கோவிச் சாம்பியனாக இருக்கார் அடுத்து ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியிலையும் சாம்பியனாக இருக்கார் ஸோ இதன் மூலமாக இவர் வந்து இருபத்தி மூன்று கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டங்களை வென்ற முதல் வீரர் அப்படிங்கிற சாதனையை படைச்சிருக்கார் அதே அடுத்து நடைபெற்ற யூஎஸ் ஓபன் கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியிலையும் இவர் சாம்பியனாக இருக்கார் ஸோ அதன் மூலமாக இவர் வென்ற கிராண்ட் ஸ்லாம் படங்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது இருபத்தி நான்காக உயர்ந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நோவாக் ஜோகோபிச் வந்து எட்டாவது முறையாக 
கவனிங்க இந்திய கடலோர காவல்படையோட கிழக்கு பிராந்தியம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்னையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படுது ஸோ இப்போ இதோட தளபதி அதாவது இந்திய கடலோர காவல்படையோட கிழக்கு பிராந்தியத்தோட புதிய தளபதியாக டோனி மைக்கேல் வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி இந்த பொறுப்பில் இருந்தவர் யாருன்னா ஏ பி படோலா அப்படிங்கிறவர் இவர் வந்து பணியிட மாற்றம் செஞ்சுருக்காங்க ஒன்பதாவது கேள்வி கோல் மீன் எந்த மாநிலத்தின் மாநில மீனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் டி குஜராத் ஸோ இப்போது குஜராத் மாநிலத்தோட மாநில மீனாக கோல் மீன் வந்து அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு கவனிங்க இந்த ஆண்டுக்கான உலகளாவிய மீன் வள மாநாடு வந்து குஜராத் மாநிலத்தின் அகமதாபாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹெபத்பூரில் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ இந்த மாநாட்டை வந்து முதலமைச்சர் குஜராத் மாநில முதலமைச்சர் பூபேந்திர படேல் அவர்கள் தான் தொடங்கி வச்சிருக்காரு இந்த மாநாட்டில் இந்த பூபேந்திர படேல் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்தோட மாநில மீனாக கோல் வகை மீன் அறிவிச்சிருக்காரு ஸோ குஜராத் மாநிலம் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய விலை உயர்ந்த மீன் வகைகளில் இந்த கோல் வகை மீனும் ஒன்று நெக்ஸ்ட் குஜராத் மாநிலத்தை பற்றி பார்த்தோம்னா நம்ம நாட்டிலே மிக நீளமான ஆயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் கடற்கரையை வந்து குஜராத் மாநிலம் கொண்டிருக்கு ஸோ கடல் மீன் உற்பத்தியில் குஜராத் மாநிலம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியாவிலே முதலிடம் வகுக்குது ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கும் மேலே மீன்களை இந்த குஜராத் மாநிலம் ஏற்றுமதி செய்யுது நம்ம நாட்டோட மொத்த மீன் ஏற்றுமதியில் குஜராத் மாநிலத்தோட பங்களிப்பு அப்படிங்கிறது பதினேழு சதவீதம் எத்தனை சதவீதம் பதினேழு சதவீதம் பத்தாவது கேள்வி உலக தொலைக்காட்சி தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று சாண்டுதோறும் நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த உலக தொலைக்காட்சி தினமானது அனுசரிக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு டெலிவிஷன் டே உலக தொலைக்காட்சி தினம் சாண்டுதோறும் பார்த்தீங்கன்னா தொலைக்காட்சியோட முக்கியத்துவம் அதோட சிறப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துறதுக்காக ஆண்டுதோறும் நவம்பர் இருபத்தி ஓராம் தேதி இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது இந்த ஆண்டு இந்த தினத்திற்கான தீம் கருப்பொருள் என்ன அப்படின்னா அக்சசிபிலிட்டி அதாவது அணிகள் தன்மை பதினோராவது கேள்வி தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மா சுப்பிரமணியன் ஸோ நம்ம தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் யார்னா மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் கவனிங்க நம்ம இந்தியாவிலே மக்கள் தொகையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் நம்ம தமிழக மாநிலம் முதலிடத்தில் இருப்பதாக மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் அதாவது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார் ஸோ லாஸ்ட் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சராசரி கருவள விகிதம் அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு கரு உருவாகும் விகிதம் அப்படிங்கிறது இரண்டு புள்ளி ஒரு சதவீதமாக இருந்தது இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நான்கு சதவீதம் அப்படிங்கிற அளவில் கட்டுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப நலத்துறை சார்பில் வந்து மாநில அளவில் மிக சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு வந்து சிறந்த விருது வழங்கும் திட்டமானது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து மக்கள் தொகையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் நம்ம தமிழகத்தை முதலிடம் கொண்ட மாநிலமாக மாற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் தெரிவிக்கிறார் ஷார்ட் நியூஸ் ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மூணு மசோதாக்கள் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று சட்டங்களை மாற்றும் வகையில் மூன்று மசோதாக்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ஸோ அதை நம்ம அடிக்கடி பார்த்துட்டு வரோம் என்னென்ன மசோதாக்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்திய தண்டனை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது மாற்றுவதற்காக பாரதிய நியாய சமூகதா மசோதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தாக்கல் செய்யப்பட்டது அடுத்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு மாற்றம் செய்யறதுக்காக பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சமூகதா மசோதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணானது அறிமுகம் செய்யப்பட்டது நெக்ஸ்ட் இந்திய சாட்சிய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மாற்றுவதற்காக பாரதிய சாட்சிய மசோதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றானது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஸோ இந்த மூன்று மசோதாக்களோட பேர் வந்து ஹிந்தியில் இடம்பெற்றிருக்கு இன்னும் சில எதிர்ப்புகள் தெரிவித்து இந்த மசோதா வந்து நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படாமல் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுக்கு ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பி வச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த மூன்று குற்றவியல் சட்டங்களோட ஹிந்தி பெயருக்கு வந்து நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு வந்து ஒப்புதல் வழங்கியிருக்கு இப்போது கவனிங்க இப்போது தேசிய கல்விக் கொள்கை ரெண்டாயிரத்தி இருபது அடிப்படையாக கொண்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போது எல்லா ஸ்டாண்டர்ட் எல்லா வகுப்புகளுக்கான பாட புத்தகங்களை புதுப்பிக்கக்கூடிய பணியை வந்து என்சிஆர்டி மேற்கொண்டு வருது ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த பாடங்களுக்கான நிபுணர்களை கொண்ட குழுவை வந்து என்சிஆர்டி அமைச்சிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சமூக அறிவியல் பாடத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஏழு உறுப்பினர்கள் கொண்ட நிபுணர் குழுவை என்சிஆர்டி அமைச்சிருக்க இந்த சமூக அறிவியல் பாடத்துக்கான ஏழு உறுப்பினர்கள் கொண்ட குழு வந்து இப்போ அவங்களுடைய அறிக்கையை சமர்ப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதில் என்ன தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா பாட புத்தகங்களில் இந்தியாவுடைய பேரை வந்து பாரதம் அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுவதற்கு பயன்பெற செஞ்சுருக்காங்க அதே மாதிரி சமூக அறிவியல் பாட புத்தகத்தில் ராமாயணம் மகாபாரதம் இது போன்ற இதிகாசங்களில்
ஸோ இந்த தேசிய பழங்குடியின இளைஞர்கள் பரிமாற்ற வார விழா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியின இளைஞர்கள் வந்து நம்ம நாட்டோட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று அந்த பகுதியில் மக்களோட கலாச்சாரம் வாழ்க்கை முறை மொழி இவற்றை அறிந்து கொள்ளும் வகையில் தான் நடத்தப்படுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை சார்பில் இணையதளம் மூலமாக நில அளவைக்கு விண்ணப்பிக்கும் புதிய வசதியை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடங்கி வச்சிருக்காரு அடுத்து கூத்து பரையாட்ட போன்ற கலைகளை மாணவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வசதியாக அதில் பட்டப்படிப்பை தொடங்குறதுக்கான கோரிக்கையை வந்து நிச்சயம் பரிசீலிக்கப்படும் அப்படின்னு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்காரு அடுத்து சமீபத்தில் தான் வடகொரியா வந்து மல்லிக்யாங் அப்படிங்கிற ஒரு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தியது ஸோ இந்த இராணுவ உளவு செயற்கைக்கோளான மல்லிக்யாங் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புவி வட்ட பாதையில் வெற்றிகரமாக நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடகொரியா தெரிவிச்சிருக்க அடுத்த ஒரு ஆர்டிக்கல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசமைப்பு சட்டப்பிரிவு இருநூறின் படி ஒரு மானியத்தோட ஆளுநர் வந்து சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கலாம் அல்லது அந்த ஒப்புதலில் நிறுத்தி வைக்கலாம் அதை குடியரசுத் தலைவரோட பரிசீலனைக்கு அனுப்பலாம் மற்றும் சட்டப்பேரவையின் மறுபரிசீலனைக்கு அந்த மசோதாவை திருப்பி அனுப்பலாம் ஸோ இது போன்ற நடவடிக்கைகளை ஆளுநர் மேற்கொள்ள முடியும் இந்த ஆர்டிக்கல் டூ ஹண்ட்ரட் படி ரிவிஷன் முதல் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான ஐநாவின் பருவநிலை மாற்றம் ஆனாடி எங்கு தொடங்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் இரண்டாவது கேள்வி ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் ஒவ்வொரு உரிமை பிரச்சாரம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி உத்தரப்பிரதேசம் மூன்றாவது கேள்வி பாலசீன அகதிகளுக்கான ஐநா முகமைக்கு இந்தியா டேஷ் கோடி நன்கொடை வழங்கியுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி கோடி நான்காவது கேள்வி சமீபத்தில் காலமான எஸ் எஸ் பத்ரிநாத் கீழ்கண்ட எதனுடன் தொடர்புடையவர் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மருத்துவர் ஐந்தாவது கேள்வி உணவு பதப்படுத்தும் திட்டத்தில் சிறந்த செயல்திறனுக்கான விருதினை தமிழகத்திற்கு வழங்கியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி திரௌபதி முர்மு ஆறாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் புதிய அதிபராக ஜே வீர் மேலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்சர் ஆப்ஷன் சி அர்ஜென்டினா ஏழாவது கேள்வி ஏடிபி ஃபைனல்ஸ் ஆடவர் டென்னிஸ் போட்டியில் நோவக் ஜோகோவிச் எத்தனையாவது முறையாக சாம்பியன் ஆனார் என்சர் ஆப்ஷன் சி ஏழாவது முறை எட்டாவது கேள்வி இந்திய கடலோர காவல் படையின் கிழக்கு பிராந்திய புதிய தளபதியாக பொறுப்பேற்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி டோனி மைக்கேல் ஒன்பதாவது கேள்வி கோல் மீன் எந்த மாநிலத்தின் மாநில மீனாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் டி குஜராத் பத்தாவது கேள்வி உலக தொலைக்காட்சி தினம் எந்த நாளில் அனுசரிக்கப்படுகிறது என்சர் ஆப்ஷன் பி நவம்பர் இருபத்தி ஒன்று பதினோராவது கேள்வி தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ மா சுப்பிரமணியன் இத்துடன் இன்றைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரை